আল্লাহর জমিনে আল্লাহর মনোনীত দিন ইসলাম থাকবে বিজয়ের পতাকা প্রান্তে প্রান্তে বাতাসের ঝাপটা উড়বে ঐক্য চাই মরা চাই না কন্দল চাই না হানাহারি যুদ্ধ রেশারেশি সব বাদ ঐক্য জিন্দাবাদ ঐক্য জিন্দাবাদ ঐক্য জিন্দাবাদ ঐক্য জিন্দাবাদ আর নয় মত ভেদ দ্বন্দ্ব দিনের মশাল জেল চলো হাতি এক পথে করি নিজেদের স্বার্থ স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে যদি না পারি সবাই জন হবে ব্যর্থ এসব ঐক্যের মিছিলে কোরআনের ছায়া তল পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে প্রত্যেকটা ধর্মের একটা আচরণ আছে পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে হিন্দুর আছে বৌদ্ধর আছে খ্রিস্টানের আছে ইহুদিদের আছে সবার একটা ধর্ম আছে আপনি তাকে মুসলমান মনে করেন না কিন্তু ও নিজেকে একটা ধর্মীয় মনে করে তার একটা ধর্ম আছে পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সবার একটা ধর্ম আছে দেখেন আমার মহিলা আমার স্ত্রী আমার মেয়ে মাথায় কাপড় দেয় না চলে গেল বাজারে কিন্তু একটা হিন্দু বিবাহিতা মেয়ে সেঁদুর না দিয়ে হাতে শাখা বালা সাদা বালা না দিয়ে যাবে না বাইরে ওটাও মানে বুঝাতে পারলাম না কথা মনে হয় একজন হিন্দু মহিলা ও কপালে সিঁদুর দিবে ও হাতে একটা শাখা বালা বুঝেন কি না সাদা হিন্দু মহিলা খেয়াল করে যে না আমরা তো দেখি আমরা তো গ্রামের মানুষ এই ছাড়াও বাইরে যাবে না এটা তার ধর্ম এটা তার নীতি আল্লাহ রসুল বলছেন যে প্রত্যেকটা ধর্মের একটা নীতি আছে একটা আচরণ আছে একটা বৈশিষ্ট্য আছে আর ইসলাম ধর্মের নীতি আচরণ বৈশিষ্ট্য হল লজ্জা আমি যে কি বলছি আর আল্লাহ নবী যে কি বললেন আমি যদি বুঝাতে না পারি তাহলে আমি অক্ষম রসুল সাল্লি সাল্লাম সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বে এই কথা বলেছেন হাবিস তো হাবিস বন্ধ পড়ে আছে কে মুখস্ত আর কে বলে কে কাহিনী দিয়ে তো বক্তব্য চলে কে সাদেই তো জুমার খুদবা চলছে যুগ যুগ ধরে কোরআন হাদিস বলার পরে আপনাদের পাশে একটু খুদবা দেওয়ার কোনো সুযোগ হয় না আপনারা এমন কঠোর হলেন আল্লাহ আপনাদের প্রতি দয়া করুন তবু যে কত মানুষ বিরোধিতা করে আল্লাহ কি যে আছে তার সুবিধা আমি বুঝতে পারি না আমি কোনোদিন মুহূর্তের জন্য আপনার ক্ষতি বা আপনাকে দুর্বল কিছু শোনাবো এটা আমি জীবনে এক মিনিটের জন্য আকাঙ্ক্ষা আশা করিনি আর এটা আমার প্রয়োজন আছে এটা আমি মনেও করি না আর রুচি আপনার কাছে আছে এইটা আমি বিশ্বাস করি না যার কারণে আমাকে আপনাকে হিসাব করে কথা বলা লেগেছে এটা আমার কোনোদিন প্রয়োজন হয়নি আল্লাহ তুমি দয়া করো তুমি সর্বশক্তিমান রুজু উপর থেকে ফাইসালা আছে এটা সবসময় মনে বলে সম্মানিত মসজিদের মুসল্লি রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন যদি কারো মাঝে লজ্জা থাকে তাহলে লজ্জা তাকে সমাজে সুন্দর করে দিবে অমা কানাল ফিসাইন ইল্লা আবাহু যদি কারো মধ্যে নির্লজ্জতা থাকে তাহলে নির্লজ্জতা তাকে সমাজে দোষণীয় করে দিবে যখনই দাম্ভিকতার সাথে কথা বলবে তখন দু একজন তার অনুগত হবে সবাই বলবে ও মানুষ নাকি ও কথা বলে ও কি পেয়েছে এরকম বলবার চলে যাব নির্লজ্জতা দাম্ভিকতা ভিতরে থাকলে ও সমাজে হবে দোষণীয় আর লজ্জা যদি ভিতরে থাকে ও হবে সমাজে সুন্দর খুব গালি দিলেন লোকটা একটু মনটা ভারী করে একটু ছোট হয়ে কিছু বলতে পারল না চলে গেল তখন আপনি মনে মনে বলছেন বেটাকে খুব বলেছি কিছু বলতে পারেনি 
দিনের দিন পরে মনে হবে লোকটাকে আমার মনে হয় বলাটা বেশি হয়ে গেছে খুব বলেছি কিন্তু কিছু বলতে পারেনি ক্ষমতা রাখেনি বা লজ্জা কাজ করছিল কেমনে বলি কি করে বলি পাটা যদি আমাকে বলে পাটা যদি কিছু করে মানুষের ভিতরে যে লজ্জা থাকে আল্লাহর নবী বলেন লজ্জা থাকে সমাজে সুন্দর করে দিবে যে সমাজে একবারে নিঃস্ব কারোর সঙ্গে ঝগড়া গন্ডগোল করে না কেউ তার কথার দামও দেয় না কিন্তু সমাজের লোক বলে লোকটা ভালো গো লোকটা ভালো কোন সময় তাকে বলে চাচা কেমন আছেন একটু আমার জন্য দোয়া করিয়েন ওই সময়তে ও তার কাছে নত তার মানে তার উপরে তার ভালো ধারণা আছে কিন্তু সমাজে ও কিছু করতে পারে এটা তার ধারণা নেই এরকম কোন একটা দুর্বা উপচিশনে গিয়ে বলে চাচা ভালো আছেন তো আমার জন্য একটু দোয়া করবেন ও কিছুই করতে পারে না কিছুই বলতে পারে না ও হলো অসহায় ওর ভিতরে লজ্জা কাজ করে লজ্জা মানুষকে সমাজে সুন্দর করে দেয় মেয়ের লজ্জতা মানুষকে সমাজে দর্শনীয় করে দেয় এ কথা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলে আবু হরিয়াল্লাহ তালা বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন মানুষ যদি নির্লজ্জ হয় তাহলে মানুষ হবে সমাজে খারাপ ওয়ালাউ কানাল হায়াও রাজুলান কান রাজুলান সলে হান মানুষ যদি লজ্জাশীল হয় তাহলে ও হবে সৎ নেকার ভালো মানুষ মানুষ যদি নির্লজ্জ হয় ও হবে খারাপ ঘৃণিত মানুষ যদি লজ্জাশীল হয় তাহলে সে হবে ভালো সৎ নেকার 